Amados irmãos, amadas irmãs, saúde e paz. Unidos e agradecidos pela oportunidade diária de proclamar e escutar a Palavra de Deus, esta fonte inesgotável espiritual na Igreja, abramos o coração e nos deixemos interpelar pela força do amor de Deus, o amor maior. Somos chamados a compreender nossa condição de discípulos e discípulas na exemplaridade de Maria, que escuta a Palavra de Deus e aguarda no coração. Preparemos-nos para escutar amorosamente a Palavra de Deus, fecundando-nos a consciência de que somos todos servidores e servidoras em nome de Jesus. Lembro, esse é o propósito da promoção do mês de setembro como mês da Bíblia, para darmos primazia à Palavra de Deus, proclamando-a oportuna e inoportunamente. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro que gritou em alta voz, O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou, dizendo, Cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos os e eles comentavam entre si. Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos com autoridade e poder e ele sai. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Amado irmão, amada irmã, as pessoas ficavam admiradas com o ensinamento de Jesus pois ele falava com autoridade como fez, expulsando o espírito impuro daquele homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz, O que queres de nós, Jesus Nazareno? Viesse para nos destruir? Eu sei quem tu és, tu és o Santo de Deus. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si, Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem. Precisamos ser purificados de nossos pecados para não sermos dominados por um espírito impuro, mas guiados e inundados pela força do amor de Deus. Válida e pertinente, lúcida e interpelante é a reflexão dos sermões do bem-aventurado Oglério Abade, ao comentar que a severidade de Deus não deixa impunes os nossos pecados. A ira do seu julgamento atua desde agora, corrigindo-nos, a fim de encontrar-se calma no dia da condenação dos, dos que erraram. O médico que está dentro de nós e vai neutralizando os contágios do pecado, que não quer vê-los instalados na medula de nossos ossos, cauteriza o veneno da corrupção com o ferro da tribulação. É o que diz a verdade. Todo ramo que em mim produz fruto, Deus, Pai, o limpa para que dê mais fruto. Assim, a alma que se encontra na adversidade reflete sobre o que a fizer afastar-se de sua firmeza na virtude e se propaga em não perder de todo o que começar a ser. Toma a alma a espada da oração e as lágrimas da compunção, enfraquecendo com isso a tentação e dela triunfando generosamente. Não por si, mas pela graça de Cristo. É assim a alma que a prosperidade tornara preguiçosa e estéreo, levanta-se mais forte e vicejante para produzir seus frutos. Irmãos e irmãs, seja esse o nosso caminho de conversão e de reconciliação com Deus e com os irmãos e irmãs. Supliquemos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo Encarnado, 
mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, Fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e conosco permaneça para sempre. Amém.